எனக்கு அருமையான அன்பான தேவ பிள்ளைகளே இந்த காலவேளையில மறுபடியும் உங்களை நான் சந்திப்பதிலே மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நம்முடைய அருள்நாதர் இயேசு கிறிஸ்து உங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிறார் உங்கள் மேல் கரிசனை உள்ளவராய் இருக்கிறார் உங்கள் மேல் அன்புள்ளவராய் இருக்கிறார் இன்றைக்கு இந்த காலவேளையில உங்களுடைய சத்தத்தை அவர் கேட்க கேட்டிருக்கிறார் அவருடைய கண்கள் உங்கள் மேல் பதித்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அவருடைய செவிகள் உங்களுடைய கூப்பிடுதலுக்கு திறந்திருக்கிறது அவர் யாருக்கும் இல்லை என்று சொல்லுகிற தெய்வம் அல்ல அவர் அன்புள்ளவர் மன துருக்கம் உள்ளவர் இரக்கம் உள்ளவர் நிச்சயமாக நீங்கள் கேட்ட காரியத்திற்கு அவர் பதில் கொடுப்பார் நம்பிக்கையோடு இருங்கள் நம்பிக்கையோடு இருங்கள் நிச்சயமாகவே உங்கள் நம்பிக்கை பின்போகாது உங்கள் நம்பிக்கைக்கு முடிவு உண்டு என்று இன்றைக்கு இந்த காலவெளியில கர்த்தருடைய ஆவியானவர் சொல்லுகிறார் ஒரு விஷயனோடு சேர்ந்து சொல்லுங்க நிச்சயமாகவே நம்பிக்கை உண்டு என் நம்பிக்கை வீண் போகாது நிதி மொழிகளில் இந்த வசனம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சொல்லுங்க இன்னொரு தடவை ஒரு கையை இருதயத்தில் வச்சு ஒரு கையை வானத்துக்கு நேரம் உயர்த்தி சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நிச்சயமாகவே எனக்கு நம்பிக்கை உண்டு அந்த நம்பிக்கை வீண் போகாது அந்த நம்பிக்கை வீண் போகாது ஹால லூயா ஹிந்தியில் அந்த வசனத்தை வாசிச்சா இப்படி எழுதப்பட்டிருக்குது நிச்சய ஃபல்லோகா அப்படின்னு எழுதிருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு பதில் கிடைக்கும் அப்படின்றல ஃப்ரூட் ஆகும் உங்களுக்கு ஃப்ரூட்ஸ் கிடைக்கும் நீங்கள் என்ன நம்பிக்கை வச்சுருக்கீங்களோ அதற்கு வேண்டிய அந்த ஃப்ரூட் அதற்குரிய அந்த பிரதிபலன் இன்றைக்கு ஆண்டவர் நிச்சயமாக உங்களுக்கு கொடுப்பார் நம்பிக்கையோடு இருங்கள் அருமையானவர்களே நேற்றைய தினத்திலே நான் உங்களோடு கூட பேசும்போது யோசபாத் ராஜாவினுடைய வாழ்க்கையின் அடுத்த பகுதியை குறித்து நான் உங்களோடு கூட பேசினேன் அதில் முக்கியமாக நாம் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு காரியம் செக் யுவர் ரிலேஷன்ஷிப் உங்களுடைய உறவுகளை நீங்கள் கொஞ்சம் ஆராய்ந்து பாருங்கள் யாரோடு உங்கள் உறவு இருக்கிறது என்று சொல்லி உங்களோடு கூட நான் பேச ஆவியானவர் உதவி செய்தார் நான் சொன்னேன் அதனுடைய அடுத்த பகுதியை இன்றைக்கு நான் பேசுகிறேன் என்று சொல்லி பாருங்கள் ஒரு தவறான உறவு ஒரு ராஜாவோடு இவன் உறவு வைத்து அதை நிமித்தம் அவன் ஒரு இக்கட்டில் மாட்டிவிட்டான் அவனை கொண்டு வந்து அழகா அப்படியே பிளான் பண்ணி ஒரு சிக்கல்ல மாட்டி விட்டது மாதிரி மாட்டி விட்டுட்டார் அந்த ராஜா ஆகாப் என்று சொல்லுகிறவர் பாருங்க யுத்தத்துல நான் வேஷம் மாறி வருவேன் நீ ராஜாவா போ அப்படின்னு சொல்லி இவனை ஏமாத்தி கொண்டு போய் விட்டுடுறாரு அதனால தானே எடுத்துட்டு நான் உங்களுக்கு முடிக்கும் போது சொன்னேன் உங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப் உங்களுடைய உங்களுடைய தொடர்பு யாரோடு கூட இருக்கிறது பரிசு தாவியானவரோடு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இன்றைக்கு கூட காலையிலே நான் சிலரை யோசித்து பார்க்கிறேன் சிலர் மன அளவில் சோர்ந்து போயிருக்கிறீங்க உங்களுடைய மனது அளவில் ரொம்ப எக்ஸாஸ்டாக ஃபீல் பண்ணுறீங்க என்ன வாழ்க்கைன்னு யோசிக்கிறீங்க இதுக்கெல்லாம் ஒரு காரணம் என்ன தெரியுமா பரிசு தாவியானவரோடு நீங்கள் தொடர்பு வைத்து பாருங்க அப்படி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணவே மாட்டீங்க வாழ்க்கையில் இதெல்லாம் வரும் ஒரு நாள் நல்லா இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகும் ஒரு நாள் என்ன வாழ்க்கை மாதிரி ஃபீல் ஆகும் இது இது இயற்கை இது மனுஷனுடைய வாழ்க்கை அப்படி தான் இருக்கும் ஆனால் உங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப் யாரோடு இருக்குது நீங்கள் தேவனோடு ஆவியானவரோடு உறவு வச்சுருப்பீங்கன்னு வச்சுக்கொள்ளுங்களேன் அப்போ இதெல்லாம் ஒரு பொருட்டாக தெரியாது இந்த ராஜா போய் மாட்டிக்கிறாரு இவர் ராஜ வேஷம் தரித்து உத்தமத்துக்கு போகிறாரு அவன் ராஜ வேஷம் தரிக்காமல் போகிறான் வேஷம் மாறி போகிறான் இதெல்லாமே செகண்ட் கிரானிக்கல்ஸ் சாப்டர் எயிட்டீன் சாப்டர் எயிட்டீனில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது எயிட்டீன் அண்ட் நைன்டீன் நீங்கள் அதை பின்பு வாசித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அதில் முப்பத்தி ஒன்றாம் வசனம் செகண்ட் கிரானிக்கல் சாப்டர் த எயிட்டீன் வர்சஸ் தேர்ட்டி ஒன் பதினெட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்றாம் வசனத்தில் ரதங்களின் தலைவர் யோசபாத்தை காண்கையில் காண்கையில் இவன் தான் இஸ்ரவேலின் ராஜா என்று சொல்லி யுத்தம் பண்ண அவனை சூழ்ந்து கொண்டார்கள் இவனை சூழ்ந்து கொண்டார்களாம் அப்போ இந்த இடுக்கண்ல மாட்டி கொண்ட போது கத்திரி ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும் காட் ஆல்வேஸ் ஹெல்ப் இன் ஓ சட் இந்த மனதளவுல ஒன்றும் அறியாம போய் சில சில நேரத்தில் மாட்டிக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அவங்களுக்கு எப்போதுமே ஆண்டவர் சகாயராகத்தான் இருக்கிறார் இன்றைக்கு உங்களை பார்த்து கூட நான் அப்படித்தான் சொல்ல போறேன் சிலரெல்லாம் தெரியாம போய் எங்கேயோ மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க இன்னோசண்டா போய் சிலரோடு மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க வெளியிலையும் வர முடியல 
அதான் நம்ம ஊரில் ஒரு பழமொழிப்பு சொல்லுவாங்க பாருங்க விற்கவும் முடியல விழுங்கவும் முடியல அந்த நிலைமையில் எங்கேயாவது மாட்டிக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கொள்ளுங்களேன் ஐயோ நான் இவங்களோட இதை சேர்ந்து செய்தேன் ஆனால் இப்போ செஞ்சுட்டு வெளியிலும் வர முடியல முன்னாடியும் போக முடியல அது ஒரு பிஸ்னஸாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு ஏதோ ஒரு வேலையாக இருக்கலாம் இல்லை அவர்களோடு உள்ள ஒரு தொடர்பாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒன்று நான் இவங்களோடு சேர்ந்து இதை செஞ்சேன் மாட்டிக்கிட்டேன் எங்கேயோ போய் இக்கட்டில் மாட்டிக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கொள்ளுங்களேன் இந்த யோசபாத் தான் நல்ல ஒரு ரோல் மாடல் அவர் என்ன பண்ணுறாரு பாருங்களேன் வசனம் இருக்குது யோசபாத் குக்கரலிட்டான் என்று எப்படி எழுதப்பட்டிருக்கிறது கூக்குரலிட்டானா கத்தா உங்களுடைய கூக்குரல் இது எதவா இருக்கணும் தெரியுமா இன்றைக்கு காலையில் நம்ம சொன்னோம் பாருங்க எசப்பா 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 அப்படிங்கிறதான் குழந்தை பறக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவள் உட்கார்ந்து ஜபித்த அந்த இடத்துல உட்கார்ந்து ஒரு நான்கு மணி நேரம் ஜபிப்பதற்கு ஆண்டவர் எனக்கு உதவி செய்தார் நான் அந்த நாலு மணி நேரத்துல உங்களை எல்லாருக்காக நான் கற்ற நோக்கி இப்படி தான் கூப்பிட்டேன் அன்னாள் ஜபித்தது போல எசப்பா ஒரு ஒரு கல்லுல ஏறி நான் உட்காந்துருந்தேன் தனியா உட்காந்து பல மணி நேரம் உட்காந்து எசப்பா எசப்பா அப்படித்தான் நான் கூப்பிட்டேன் எசுவே இறங்கும் இந்த யோசபாத் கூக்கரல் மாதிரி கப்பனே எசுவே இறங்கும் 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 தேவைகளை அன்னைக்கு அன்னாளுக்கு அவளுடைய இந்த கூக்கரல்ல கேட்டு இறங்கினார் பாருங்க கத்தர் வெளிப்பட்டு கத்தாவே சொல்லும் அடியே அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட இடம் எசப்பா எசப்பா தகப்பனே தகப்பனே எனக்கு அருமையான தேவ பிள்ளைகளே இன்னைக்கு இந்த கால வேலையில நீங்க எங்கேயோ ஒரு இடத்துல மாட்டிக்கிட்டீங்க காசை கொடுத்து மாட்டிக்கிட்டீங்க இல்ல ஏதோ ஒரு பிஸ்னஸ் பார்ட்னர்ஷிப்ல மாட்டிக்கிட்டீங்க இல்ல ஏதோ ஒரு தொழில் ஆரம்பிச்சு மாட்டிக்கிட்டீங்க எங்கேயோ ஒரு இடத்துல மாட்டிக்கிட்டு முழிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாம நீங்க முழிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா வேதம் என்றைக்கு சொல்கிறது காட் ஹெல்ப்ஸ் இன்னோசன்ஸ் எப்படி தெரியுமா ஒன்று வேத வசனம் சொல்கிறது கத்தர் அவனுக்கு அனுசாரியா இருந்தார் ஆங்கிலத்தில் எப்படி சொல்லப்படுறது காட் ஹெல்ப் டிம் இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார் உங்களுடைய இக்கட்டில் கர்த்தர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார் ரெண்டு அவர்கள் அவனை விட்டு விலகும்படி செய்தார் காட் சேவ்டி ஆண்டவர் அவனை பாதுகாத்துக் கொண்டார் ஒருவேளை நீங்க இன்னோசண்டா இருப்பீங்க அப்படின்னா நீங்க ஒரு விளாந்தியா இருப்பீங்க அப்படின்னு சொன்னா இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்களை விடுவிப்பார் உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளுவார் அதுல வசனம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அவர்கள் அந்த அட்டாக்கர்ஸ் அவனை அவன் பக்கத்துல இருந்து விலகி போகும்படி கத்திர உதவி செய்தார் உங்களுக்கு விரோதமாக எழும்பி வருகிறவர்கள் உங்களை விட்டு கடந்து போக கத்தருடைய ஆவியான ஒரு உதவி செய்வார் அதற்கு பின்பு வேதத்திலே செகண்ட் கிரானிக்கல் சாப்டர் நைன்டீன் வேர்ஸ் ஒன்னுல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது யோசபாத் எருசலமில் உள்ள தன் வீட்டிற்கு சமாதானத்தோடு திரும்பி போனார் ஹாலலூயா இன்றைக்கு கத்தருடைய ஆவியானவர் உங்களை பார்த்து அப்படித்தான் சொல்லுவார் நீ சமாதானத்தோடு திரும்பி போவாய் மகளே மகனை நீ சமாதானத்தோடு திரும்பி போவாய் நீ இருக்கிற இந்த நிலைமையிலிருந்து உன் வீட்டுக்கு நீர் போகும்போது நீ சமாதானத்தோடு போவாய் நீ இருக்கிற இந்த நிலைமையிலிருந்து நீ திரும்பி பார்க்கும்போது உன் வாழ்க்கை சமாதானமாய் மாறும் என்று கத்திர சொல்லுகிறார் ஏதோ தவறுகளினால் கூட நீங்க மாட்டிக்கொண்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஏதோ ஒரு தவறு எல்லா மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையிலும் சில தவறுகள் வரத்தான் செய்கிறது தவறு செய்து விடுகிறோம் கீழே விழுந்து விடுகிறோம் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலும் கூட எசப்பா அப்படின்னு கத்தி கூப்பிடுங்க அவரை நோக்கி கூப்பிடுங்க அவரை நோக்கி கூப்பிட்ட முகங்கள் வைக்கப்பட்டு போனதாக சரித்திரமே இல்ல அருமையான தேவ பிள்ளைகளே அவர் நிச்சயம் நிச்சயம் உங்களுக்கு உதவி செய்வார் அவர் தாமே சோதிக்கப்பட்டு பாடுபட்டதுனாலே சோதிக்கப்படுகிறவர்களுக்கு உதவி செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் என்று வேத வசனம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது யாராகிலும் இன்றைக்கு இந்த கால வேலையில் ஃபீல் பண்ணுறீங்களா இங்கே ஒரு இடத்துல நான் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன் 
என்னால் வெளியில் வர முடியல நான் கஷ்டப்படுறேன் எனக்கு வேதனை இருக்குது என்னுடைய மன அழுத்தம் என்ன தாங்க முடியல நான் ரொம்ப எக்ஸாஸ்டாக ஃபீல் பண்ணுறேன் என்ன வாழ்க்கைன்னு ஃபீல் பண்ணுறேன்னு யோசிக்கிறீங்களா இன்றைக்கு ஆண்டவர் நான்கு காரியத்தை உங்களுக்கு சொல்லுகிறார் நான் உன்னக்கு உதவி செய்வேன் நான் உன்னை விடுவிப்பேன் நான் உன்னை விட்டு எல்லா பிரச்சனைகளையும் விலகும்படி செய்வேன் நீ சமாதானத்தோடு போவாய் நான் திரும்ப வந்து நான்கு காரியத்தை சொல்லுகிறேன் பாருங்கள் நான் உனக்கு உதவி செய்வேன் நான் உன்னை விடுவிப்பேன் உன்னுடைய எல்லா பிரச்சனையும் உன்னை விட்டு நீங்கி போகும்படி உனக்கு உதவி செய்வேன் நீ சமாதானத்தோடு போவாய் ஹல லூயா கத்தர் சமாதானத்தை அருளி செய்ய போகிறார் நான் உங்களுக்காக ஜபிக்க போகிறேன் என்று தெய்வீக சமாதானத்தை கத்தர் இன்றைக்கு உங்களுக்கு கொடுக்கும்படி ஆகவே எல்லாரும் என்னோடு கூட சேர்ந்து நீங்களும் ஜெபம் பண்ணுங்கள் பரலோகத்தின் பிதாவை நல்ல ஆண்டவரே இந்த நல்ல கால விலைக்காக உமக்கு கோடான கோடி நன்றி ஸ்தோத்திரம் அப்பா எங்கள் ஜீவனுள்ள தகப்பனே இந்த கால வேளையிலே உங்களுடைய கரத்திலே எங்களுடைய ஆவி ஆத்மா சரீரம் முழுவதையும் ஒப்பு கொடுக்குறோம் அப்பா அன்றுவரே காட் ஹெல்ப்ஸ் இன்னோசென்ட் யாரெல்லாம் இன்னோசென்டாக இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு நீங்கள் எப்போதுமே உதவி செய்கிறீங்கப்பா உங்களுடைய பிள்ளைகள் ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல சிக்கலில் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் யோசபாத்து போல கூக்குரல் இடும்போது தேவனே என்று கதரும் போது எசுவே என்று கதரும் போது அவர்களுக்கு நீர் உதவி செய்ய ஓடி வருகிறீரப்பா நீர் அவ்வளவு நல்லவர் தகப்பனை அதை நாங்கள் உணர்கிறோம் நீர் அவ்வளவு நல்லவர் ஒரு மனிதன் கூட கெட்டு போவதை விரும்பாத எங்கள் ஜீவன் உள்ள கத்தர் இந்த கால விளையலை மனம் இறங்கி எல்லாரையும் நீர் தொடுவிறார் உங்களுடைய ஆசீர்வாதம் நீ பிரசனம் ஒவ்வொருவரையும் தாங்கட்டும் இன்றைக்கு பிறந்த நாள் திருமண நாளை கொண்டாடுகளுடைய ஆசீர்வதியும் இந்த நாள் அவருடைய மன விருப்பங்கள் எல்லாம் நிறைவேறுகிற நாளாய் காணப்படட்டும் எல்லா துதியும் கனமும் மகிமையும் நாங்கள் உமக்கு ஒருவருக்கே செலுத்துகிறோம் இயேசு என்கிற ஈடு இணையில்லாத நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமை என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி என் முழுமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி கத்திர செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே ஆமேன் ஆமேன்